轻点儿，别给我拧坏了。你快少说两句吧。张衙内，上路吧。上什么路？还能上什么？陆兄，陆兄，我先走了。你要是看到送我手帕那位内人，你告诉他，我喜欢他。我见他第一眼，我就喜欢他。不是等到秋决吗？您这都说什么呢，衙内？这外面车都准备好了，上路回家了啊！回家了。张尚,尚书先请起。太子殿下说，张建生受人引诱，身受重刑，已然抵罪，限期开始。陛下也已经批复同意。这是殿下的上奏。啊，啊！回家，回家。上路，上路。哎，哎，哦，陆兄，我就先回去了。等我回到家，我一定告诉我姐夫，还有我家大人来救你。你等着我。上路触犯了国法，中书令和罪臣的称呼，朝夕间也可以更改。这算是翻云覆雨手，还算笑话呢。这声音听得耳熟啊。太爷回来了，去看过太子妃了吗？臣已经去过了。张建生呢？刚刚回去了。他年纪不小了，成天不着四六。太爷日后还是要好好的约束他才行
。艾瑞，这是做什么？殿下，臣一时糊涂，悔愧无极，请殿下责罚。要不是太岳在他那里说了一嘴，这个案子恐怕到现在也断不出来。有死而已。我知道太岳的为人，也不会责怪太岳。但是下回，还请太岳不光要侵略如虎，还要真正的不动如山。好，殿下。怎么处置李百州？陛下已经交给我了。好了，张尚书回去吧。和。杜侍郎一到，合同大理寺御史台，把政务和卷宗都整理好，保存好。臣遵旨。给你们一巡，够不够？臣遵旨。怎么还有啊？过去看看。是。哦。哎呀，这不眠不休啊，查了快十天了。张尚书还好，有人给送新衣服来。哎呀，天气这么热，下官啊，只洗过一次澡。哎，你闻闻。手脚都快点啊！这不愧是钟鸣鼎食之家，这一眼望去是多少颗人头啊！他家不算什么吧？他夫人家才是华亭的望族。是啊，现在朝廷华亭人还不少吧？李刺史、卢尚书、陆子华。宋福成，你老跟着我干什么呀？哎呀，今天晚上殿下还要让咱们出结果呢，证据昭彰啊！这结果不是明摆着的吗？嗯，来来来，这回能够让出国贼奸鬼，多亏陆忠诚相助。本宫代陛下谢过忠诚。罪臣万不敢当。李逆之案，刑部马上就要拒结。忠诚的事，本宫既为奸国，一定会欠行前怒。在这之前，还要委屈忠诚和令郎暂居刑部。本来罪臣当先谦辞，但是。臣谢殿下，但复职之事仍属大政，还请忠诚在出狱之后留居京内，等到天子回銮。殿下，复职之事，还请容臣在。忠诚是想签词吗？臣女和臣幼子还在常州，臣想去接。少公子和女公子，本宫可以代为接还，不需忠诚。嗯、本宫出面不方便的话，也可以让长公子。不用他接了，臣想亲自接到儿女，就顺路回乡了。回乡。本宫知道，忠诚的乡子
杭州在京师以北，华亭在京师以南，何言顺路？看来，忠诚不是要遣词，是在臣妾是在立句。果然，果然，果然什么？忠诚果然是对陛下和本宫。殿下。臣绝没有怨失望了吗这是御史陈九思的供述。听时言时，致使建议冲出国典，却是李密的指示。陛下之子，尚不免失落，忠诚，又怎么能够不寒心呢？臣并没有，臣只是真的想念家乡了。离京之前，臣会再来拜别殿下。臣告退。权术已逝世，政治已经国。治国也好，逝世也好，绝不能脱离道。了。之前有一位思乡的离人，在离开我之前，说过这样的话。是我的老师，也是忠诚的做主吧。老师，他已经不在了。忠诚在走，这个朝廷也许……所以不管再心寒，忠诚。能不能再给朝廷一次机会，再给本宫一次机会，再给本宫代陛下向忠臣道歉
一世之物，烦恼请教悟主。我担心悟主，失此一真，会抱憾终天。贪图战马，致使战败；私藏战马，图谋不轨；私纵家臣，挟持楚军。臣等已经彻查了所有证据，前中书令李百州。谋反定罪，谋反肯定是谋反，怎么处置也拟定好了吧？谋反罪，按律当斥九族。九族是不是太酷烈了一些？啊，殿下仁慈。臣等都是按照国法定罪。我知道国法，我也不是仁慈，只是，这是在我坚固时期处理的案子，这么做，以后会与人口实的。那殿下的意思是，父、母、皮，知道三族。好，臣遵旨。还有，殿下还有何吩咐？杜侍郎在查这个案子的时候，也查到了前杜廷事实，他和礼部员外郎串联，损毁试卷，致使廷事延时的证据。杜侍郎，是我让他去的。啊，陆英父子，就此开示吧。啊，殿下，殿下。此事还是先报之陛下吧。现在是我在监国。是。张尚书，我知道你跟他之间有过一些旧怨，但我现在不是在跟你商量，这是本宫的旨意。殿下今晚不忙公务了吗？已经有结论了，今天就来偷个懒，来陪陪你和。听什么啊？还早着呢。别动，他在跟我说话。要是臣妾能给殿下生个世子就好了。我更想要个郡主。又在骗人。不是骗你，你大概不知道。我过去有一个嫡亲的妹妹，她那么小，那么可爱。那个时候刚刚长牙，一看见我就叫哥哥。我教了她多久啊？殿下一定是最近太累了，今晚早点休息吧。这么小，就已经度过一劫了。他日后定会平安的。你们都会平安的。这日子的事情，还多亏了顾内人。多亏了他，你还谢他不成？当然要谢他了。虽然我不知道他有什么苦衷，可是他那么为难，也没有背叛殿下和妾。就这样，还想了个自保的办法，说全部佩服他，那也不是真话。殿下纳了他吧。不闹，妾真的不在意，有他在，妾更安心。他
他应该好的差不多了吧？过几天让人送他回宫去。为什么呀？聪明人叫人心累，留着他我就更睡不着觉了。那殿下如果不喜欢他，少云喜欢他，不如把他嫁给少云吧。张建生喜欢他，那张建生能配得上他吗？武大王还没有成亲，要不给武大王做个侧妃，以后。还能是自家人，不行。你笑什么？这也不行，那也不行。那他以后回了宫，万一被陛下看中了，殿下还能说不行吗？那成了殿下的庶母，殿下要是见着他，谁该先向谁请安呢？我让你胡闹，<笑>胡闹！好好，啊、我不说了，胡闹吗？已经有了旨意免你的差事儿，你不好好躺着，到这儿来做什么？我想见殿下。太子妃殿下还是？太子殿下已经睡下了。今天这么早。不过你求见，他应该会起来的。你真应该庆幸，自己就要离开。爹爹，哦，哎呀，孙儿，你回来了啊？你还没睡呢？对啊，爹爹几天没回来了，我等着爹爹呢。我的乖女儿，爹，我也等爹呢。爹，嗯，我去帮您打盆水吧。去吧。要是好了的话，明日就回国子监。哦，我没好，我哪好这么快啊？爹，我就是想问你，李百州的案子，完了吧？你问这个干什么？哦，我蒙冤入狱的时候，那个陆兄一直照顾我，你说我也不能忘恩负义吧？你想个办法，把他放了吧。哎呀，连你也，爹，你要是办不了，你让姐姐去求姐夫。哎，你真是个好儿子。滚！你也让姐夫骂了？
。你最好要说的是要紧事。殿下，小人。云山苍苍，江水泱泱，千万气象，天高水长。我站在高处，想起了那句话：“可得解脱处，为神佛前与山水间。”妾在那里明白了，看着这样的山河，不必登仙，一个人的胸怀也可以无边宽广，不生羽翼，也可以无限自由。上次就说了，早晚有一天啊，轮到李百州。我也是这么说的。哎，你们上回可明明没这么说。
是该谢你呀、啊，还是该恨你？你怎么单单就不恨你自己呢？我凭什么该恨我自己？我凭什么？你告诉我！我出身高门。二十岁中探花，三十岁主兵部，四十岁入中书，五十岁你应该知道，我已经取代了顾玉山，一人之下，万人之上，哪像你们这些白屋寒门、持舟剑影的寒子。你们无力无能，天经地义。哼！我为什么要恨我自己？凭什么？你告诉我！国不曾负你，只有你负国。到了这一步，你……算了，忠孝廉耻都已经无力，言语又有何用？哼，到哪一步了？你告诉我，嗯，我的女婿是天子最宠爱的亲王，他将来一定是天子；我的外孙也一定是未来的皇太子。无边江山，万千宠爱。顾玉山当年也是你这么想的吧？可是你看看太子殿下，是有无边江山呢、啊，还是有？哼！提出来吧。你不信是吧？你就等着这一天，陆中长。老夫的提案你从来没答应过，但是这次，你得答复我。姐姐见过江上公了。是。今后有什么打算？去常州，骑马去，借小人的弟弟回来。之后呢？之后。跟小人的父兄一起回家乡去，种几亩地，栽几棵树，读几本书。之后呢？之后，就等着收成啊。看来在姐姐的计划里，立锥之地都没给我留下。五大王深恩，小人敏感五内。可就是无以为报，是吧？陆忠诚的事，我三哥真的答应什么了吗？小人听他亲口说过的。还有呢？这次的事，从一开始，陆忠诚也算是有功。小人虽然无能。但也没有对不起两殿下。姐姐，我去贵妃那里了。你知道这次他？是，武大王，请。姐姐，恭喜你。我知道应该没有什么机会了，但是我想说，我这个萧郎不是路人，也请姐姐还是记住吧。路。
贤明、陆立志、陆鹏、陆才荣、陆君侯、陆涛、陆莹、陆香、陆浩宇、陆杰。殿下，杜侍郎求见。杜侍郎进来。陛下马上就要回来了，你不好好的整理要上奏的题本。殿下，这是臣在整理时发现的。这是殿下的令旨吗？怎么了？这个也是殿下的意思。谋反罪，按律当斥九族。父母及知道三族，臣遵旨。怎么回事？这件事是殿下亲自下旨给张尚书，臣正要请问殿下。现在什么时候了？已经快午时了。快去，一定要拦住张路正，让他回来见我。臣遵旨，快去。